tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio si logran visualizar mi pantalla, por favor? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, Aldair, Belsi, Carlos, Christopher, Dayana, Idael, Jacqueline, Junior, Eduardo, Karina, Carla, Katherine, Mario y Yolanda. Mucho gusto y muy buenas tardes. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando las... Eh, algunas indicaciones sobre la clase. Ya recuerden que durante la clase es fundamental que cada uno de ustedes participe. Asimismo, si tienen inconvenientes para participar, me lo hacen saber aquí por el chat, ¿ya? Sí, si quieren activar el audio, van a hacer uso de acá de la opción de la manita para que puedan hacerlo. ¿Y chicos? Muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. ¿Sí? Para ahí vamos a recordar lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado? ¿A qué hemos hecho referencia? ¿Qué tema hemos desarrollado? Sí, de buenas tardes. El clasismo, el clasismo griego. Muy bien, hemos desarrollado el tema del clasicismo griego. ¿Y qué hemos dicho al respecto sobre el clasicismo griego? El clasicismo griego se desarrolló, desarrolló en Grecia y en Roma. Muy bien, que se ha desarrollado paralelamente tanto en Grecia como en Roma. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hemos dicho sobre el clasicismo? Que se manifiesta en la música, pintura y en la literatura. No te escuché muy bien, Bessi. Que se manifiesta en la música, pintura y la literatura. Ay, muy bien, claro. El clasicismo o las corrientes literarias son corrientes artísticas, ¿cierto? Y se decía en clase que mencionábamos o decíamos que es un movimiento artístico, ¿por qué? Porque se va a llegar a desarrollar en el arte, en la pintura y en la música, ¿ya? ¿Qué otra característica tiene el clasicismo griego? Que da armonía entre la imagen y la razón, le gusta la belleza, la perfección, el equilibrio entre palabras y ideas, mis. Muy bien, sí, busca una armonía, ¿no? Busca la característica racionalista, características racionalista, fatalista. Muy bien, ahí su compañera mencionaba una característica muy importante que es, que es el fatalismo, ¿sí? El fatalismo es una característica fundamental de la literatura clasicista, ¿por qué? Porque se manifiesta, ¿sí? En casi todas las manifestaciones literarias clásicas y es aquella que se diferencia del resto. ¿Ya? 
por eso es que es una característica fundamental de la época. ¿Sí? ¿Y en qué se enfoca el fatalismo? A ver. ¿En qué nos enfocamos? ¿A qué nos hacemos referencia? Mm, en antro, ¿cómo eres tú? Antroporcetismo, algo así. Claro, esa es otra característica. Y antropomorfismo. En la claro. búsqueda de la belleza. A ver, nosotros hablamos del fatalismo, ¿sí? Y hacemos referencia al final de las historias griegas. Ya el final de las historias griegas, a ello nos hacemos referencia. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar un final feliz o un vivieron para siempre felices, sino el desenlace de las historias griegas y romanas van a ser bastante significativas, ¿no? Referente a eh, el desastre que va a tener dentro del final del desenlace de la historia, ¿sí? A ello se refiere. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, ¿cómo termina la historia de la odisea? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda el final de la obra La Odisea? Pero bueno, ahí, ahí podemos ir modificando alguna idea. Para mí es una pregunta. Chicos, nadie recuerda el final de la historia de la Odisea. Se resisten a los cantos de la sirena. La ¿Cómo? de una historia sobre Odisea, de ¿cómo es esa película que vimos antes? De Ulises. De cíclopes, así. Uh -huh. mm, claro, se trata sobre el, el retorno de Ulises a Itaca, ¿no? A, a su casa, mejor dicho. Pero ese suceso va a desarrollar diferentes acciones para Ulises. ¿Cuáles serán? ¿Cómo es que finaliza la historia? Sabemos muy bien que va a desarrollarse los viajes que él realiza, ¿no? Para poder retornar a casa. Pero en esos viajes tiene muchos inconvenientes para su retorno. ¿Cierto? Sí. Entonces, para retornar, 
él va a tener diferentes conflictos y va a tener que afrontarlos. Una vez que él llegue o él llega a casa, ¿con qué se encuentra? ¿Con qué situación se encuentra? Porque había bastante personas que querían agarrar su reino y poseer a su esposa. ¿Y él qué hace para poder para él? Él le pide apoyo a la diosa Atenea, cual ella le convierte en viejito y así puede entrar y vengarse de ellos. Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí es donde va a encontrar o se va a mostrar la historia fatalista, ¿cierto? O la parte fatalista de las historias. Es ahí donde se desarrolla, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí, profesora, cierto. Exacto. Entonces, a eso se enfoca en la característica fatalista. ¿Por qué? Porque Ulises o Aquiles, llamado Aquiles también, va a ingresar a casa, ¿sí? Y como dijo su compañera, él va a ser vestido de viejito, ¿no? De mendigo, mejor dicho, en la que nadie lo va a poder reconocer. Entonces, como nadie le va a reconocer, o eh, Telémaco, le dice a su madre, ¿no? Que va a plantear una estrategia para poder matar a los pretendientes y votarlos. Entonces, ¿qué sucede? Telémaco le dice a la madre que vaya, o mejor dicho, que les diga que la actividad para que ella se case va a ser de que aquel que pueda usar el arco y la flecha y logre pasar por los agujeros de las hachas. Entonces, aquel que gane o aquel que logre dicha actividad va a poder casarse con Atenea. Entonces, los pretendientes felices y ansiosos realizan la actividad, pero ninguno de ellos logra realizar esa actividad. Entonces, ¿qué pasa? Este mendigo o supuesto mendigo indica que él lo va a realizar. Entonces, todos los pretendientes se empiezan a burlar de él, ¿no? Que él por qué o por qué está desarrollando ello, ¿no? O por qué al mendigo, este mendigo no lo va a lograr hacer. Entonces, él, ¿no? Eh, se empiezan a burlar. Entonces, en lo que se están burlando, este supuesto mendigo logra realizar esta actividad y todos se quedan sorprendidos. Y es donde eh, se van a dar cuenta que no era un mendigo, sino que era un eh, Aquiles que había vuelto o Ulises que había vuelto a casa. ¿Mm? Entonces, él al retornar, ¿Sí? Él al retornar, al que se dan cuenta, quieren escapar. Quieren escapar de, de todos, eh, de la casa. Entonces, es ahí donde ya habían planificado, ¿sí? Ya habían planificado en poder salir, ¿no? Entonces, al salir, ellos van a eh, cerrar las puertas, de todos, ¿no? De todos los pretendientes. Van a cerrar las puertas, ¿sí? Y van a dar muerte a los pretendientes, ¿ya? Dan muerte a estos pretendientes, ¿sí? Entonces, ahí, en esta parte de la historia, se ve este proceso fatalista, ¿no? Porque es una muerte espeluznante, se podría decir, y bastante significativa, ¿no? Imagínate estar en un espacio y que te encierren ahí. Prácticamente te estás yendo, es como si dijera que te vas a la guerra y sin armas. 
entonces dan muerte, ¿no? Una vez finalizado ello, el, eh, Aquiles va a donde Penélope, su esposa, y le, de, y le revela su verdadero rostro, ¿no? Porque Penélope ya estaba triste, ¿no? Manifestando que eh, ya se iba a tener que casar con este supuesto pretendiente. Pero en realidad era su esposo, ¿no? Entonces... Entonces, esta es eh, una de las grandes historias que pertenece a esta época, ¿no? Y luego le continúo, mejor dicho, antes de, es la famosa obra literaria La Ilia, ¿no? Que es un movimiento literario en el cual <coughs> se va a dar a conocer, ¿sí?, eh, la última guerra con Troya, ¿no? Que también es algo, una muerte similar de los famosos troyanos, ¿no? Con el famoso caballo de madera de Troya, ¿no? Entonces, ello más que todo se enfoca en el género épico, ¿no? Que son narraciones eh, epopélicas, que son las narraciones a los grandes héroes de esta época. ¿Y chicos? Muy bien, dicho ello... Vamos a empezar con este nuevo tema, que, tiene, que es continuación o es parte de este movimiento literario que es el famoso teatro griego, ¿ya? El teatro griego, ¿sí? Vamos a conocer cómo se inició, cómo se desarrolló, ¿ya? Este movimiento literario que forma parte del clasicismo es un movimiento que ha ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, a ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Cómo creen ustedes que haya sido el teatro griego en un inicio? ¿O cómo se había iniciado? Quiero que me lo manifiesten eh, con sus propias palabras, ¿no? ¿Qué es lo que interpretan? ¿Qué es lo que deducen? ¿Qué conocen? Mis, buenas tardes. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, les decía. ¿Quién me podría manifestar? ¿Sí? ¿Qué, ¿Cómo se habría iniciado el teatro griego? Mis, este, los géneros teatrales sería entre drama, comedia y tragedia. Ya, muy bien, van a formar parte de claro, eso, claro. pero ¿cómo creen claro, que haya sido el teatro en un inicio? Esa es la pregunta. Yo, este, comenzó con lo que es de la religión, pasaba a todas las religiones, eran este, llamados como, hacían teatros, ¿verdad? Con máscaras y todo eso. Uh -huh, ya, muy bien, lo podemos relacionar que po podrían haber formado parte de la religión, ¿no? ¿Cuál claro. habrá sido o cuál habría sido su eh, temática fundamental? Este que, can este, que cantaban canciones a Dios, este, canciones en honores a dioses eh, de, como Dionisio. Ya, muy bien, excelente. A ver. Nosotros vamos a hablar de este movimiento literario muy importante y claro está que vamos a ver sobre sus inicios, ¿no? A ver, ¿cómo es que se forma? El teatro griego, primero que todo, vamos a manifestar qué es aquel género, se podría decir, dentro del clasicismo, que va a formar parte, ¿sí? O se va a iniciar con manifestaciones religiosas, ¿ya? Con manifestaciones religiosas, ¿ya? Ahora, ¿dónde surge, cómo surge? Pues bueno, primero nosotros debemos determinar que el teatro griego, la palabra teatro, va, o mejor dicho, la palabra dramática, va a derivar del griego drama, que va a significar hecho representativo. Ya es un hecho representado. ¿Qué significa qué cosa? Acción. 
Sí, entonces, ¿qué quiere decir ello? Que va a haber drama, ¿no? Entonces, los orígenes del drama va a aparecer confundirse, ¿no? Con muy breves representaciones que van a formar parte del culto a divinidades agrícolas. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que en un inicio, este género literario, ¿sí? Va a ser una acción enfocándose en dramas, ¿sí? En divinidades. ¿En divinidades qué nos dice? Se enfoca en divinidades agrícolas, que va a formar parte de la época, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? A que van a ser alabanzas o representaciones en honor o en base a que obtenga frutos y beneficios, ¿ya? A ello se refiere. Entonces, la dramática griega se va a desarrollar primero partiendo del famoso ditirambo, ¿no? Que era un himno Dórico en honor al dios Dionisio, que también es conocido como el dios Baco. El ditirambo, sí, contenía una narración de episodios que van a estar relacionados con la vida de Dionisio, ¿ya? Van a estar relacionados con la vida de este famoso dios Dionisio, de los cuales los ditirambos van a entonar diversas fiestas en Ática, donde nace la, la tragedia. Entonces, esta palabra va a estar compuesta de tragos y ode, que significa tragos, macho, cabrío y ode, canción, ¿no? Canción del macho, cabrío, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice de que este teatro, este famoso género, se va a surgir con divinidades oculto a divinidades agrícolas, específicamente en quién? En el dios Dionisio, ¿no? En honor al dios Dionisio o dios del... Baco, ¿ya? Pues el teatro va a ser un invento griego que va a tener sus orígenes en el siglo VI antes de Cristo, en las famosas fiestas dionisiacas, ¿no? Que se van a hacer en honor a este dios Dionisio, ¿no? Estas fiestas religiosas que eran para obtener eh, buenos frutos, buenos, eh, buenas cosechas, entonces van a durar muchos días, ¿no? Alrededor de una semana. Sí, mayormente estas festividades, estas manifestaciones se va a desarrollar durante la segunda semana de marzo y en las afueras, ¿no? Hacia septiembre. Las Dionis se les denominaba las dionisiacas de los campos. ¿no? Y van a durar, como les decía, más de una semana, donde el primero va a estar dedicado, ¿sí? A la procesión, ¿no? Y en el segundo, la representación de cinco comedias, ¿no? Y donde estas cinco comedias solamente van a obtener beneficio tres últimos, ¿no? Que le van a dedicar, que le dedicaban a una competición de tragedias, ¿no? Cada día va a ser un escritor que va a representar tres tragedias, ¿no? Brevemente, que van a ser seleccionadas. ¿Por quiénes? Como en la actualidad, ¿no? Por jurados eh, con muchas capacidades y experiencia, ¿no? Entonces, solamente elegían a tres, ¿ya? Ahora, estas obras van a ser seleccionadas por un jurado donde va a desarrollarse un concurso público. Ya aquí los poetas van a representar tres tragedias y un drama, donde el vencedor, o mejor dicho, el que gane, va a recibir como premio una corona de oro y laureles, ¿no? Ese va a ser el beneficio que va a obtener aquel que gane estas escenificaciones o representaciones. ¿Ya? Muy bien. Ahora, estas representaciones se van a iniciar por la mañana, ¿sí? Como les decía, ¿no? Van a durar a altas horas de la mañana, o mejor dicho, muchos días, alrededor de una semana, pero van a iniciar muy temprano, ¿sí? Ah, y van a continuar sin ningún espacio, ¿no? Sin intervalo. ¿Por qué? Porque no va a haber actos ni va a haber pelo, va a ser un solo compás. ¿No? 
en donde el público o la gente que acudía a ver este espectáculo va a abonar cierta, eh, una mínima cantidad de cuota en el que van a poder succionar por el Estado, ¿no? Van a ser succionados, mejor dicho, en beneficio al Estado, ¿no? Donde estas primeras manifestaciones o representaciones, ¿sí?, se van a efectuar en los santuarios, ¿no? En los templos de esa época, ¿no? Pero todos en honor a este famoso dios Dionisio, ¿ya? Donde luego se van a realizar en una plaza pública, en una plaza donde se va a, o mejor dicho, toda la sociedad podía visualizar, ¿no? Y ahí se va a desarrollar, ¿no? Ahora, pero... <coughs> Eh, el beneficio, mejor dicho, lo que el público quería en esta época va a ser el de observar cómodamente, ¿no? Este espectáculo, el cual va a surgir una necesidad ya, ¿no? En donde van a decidir la construcción de las, del famoso teatro. ¿Para qué? Para que es, ahí se desarrolle las escenificaciones o representaciones. ¿Ya? Entonces, ahí, como surge esta necesidad, van a, van a construir ello, ¿no? Que en los comienzos van a ser de madera, ¿no? En el siglo IV antes de Cristo. Aprovechando ya la pendiente de la Acrópolis, ¿no? Se va a construir el primer teatro al aire libre, ¿no? Con diversas graterías que van a ser hechas de piedra, ¿sí? Dedicado a Dionisio cual va a estar ubicado al pie de la Acrópolis, a una altura intermedia entre el espacio divino que va a ser presidido por el Partenón y el espacio urbano en el que se va a desarrollar la vida cotidiana de los atenienses de esa época, ¿no? Que es en el año 500 antes de Jesucristo, donde se va a edificar en Atenas el famoso teatro, ¿no? El teatro que tiene la forma de un cono inver. ¿Sí? Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, algo que quizás no me han entendido. No, a mí sí se entendió. Muy bien. Entonces, en honor a quién se desarrolla la historia del... El teatro griego. Dionisio. 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 Al dios Dionisio. Muy bien, en honor al dios Dionisio. Sí. El dios de la fertilidad. El dios de la fertilidad. Claro, también conocido como ella. Muy aparte de ello... surgió una necesidad. ¿Cuál fue esa necesidad? Al surgir esa necesidad, ¿qué se edificó? Un teatro. La comedia, Miss. La comedia, la drama. El famoso teatro. ¿Cierto? ¿Ya? Recuerde, en la necesidad para sus representaciones se va a surgir el teatro. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se desarrolló? Pues bueno, el teatro, o el famoso teatro, tiene este formato, como ustedes están visualizando en las imágenes, ¿no? Tiene la forma de un cono invertido donde ven y observan que van a ser ventanales. ¿Por qué? Porque dentro de sus características de los que representaban son aquellos que no van a tener contacto, ¿ya? Eran individuales. Entonces, aquí... 
este famoso teatro va a ser una edificación al aire libre, al aire libre, ¿no? Donde sea cómodo para la sociedad. Va a estar constituido por un semicírculo de gradas en las que van a tomar asiento los espectadores, mejor dicho, el público, ¿no? Que se le denominaba la cabea, ¿no? Frente al cual se va a hallar dispuesto un espacio circular, al cual se le va a denominar como la archestra, ¿no? En donde van a ir evolucionando los coros, mejor dicho, cambiando, modificándose, ¿no? Eh, tras él se van a ubicar la plataforma, ¿no? Ligeramente que va a estar elevada un par de escalones sobre la que van a evolucionar los famosos actores, donde se va a encontrar el escenario, ¿no? La scan o la cabaña, o la famosa cabaña. En media, que medía unos tres metros de altura y va a estar dotada de una escalera interior. Don, ¿Para qué? Para que los actores puedan subir al techo, ¿no? Siendo también utilizada como el famoso camerino. ¿no? donde los actores van a poder ingresar y poder vestirse quizás o hacer cambios, ¿no? Rotaciones, ¿no? ¿Para qué? Para el cambio de trajes, de máscaras, que era el traje principal de este lugar, ¿no? Una central que se va a abrir, ¿para qué? Para sacar de ella una plataforma giratoria llamada eh, Enquilema, ¿no? Mediante la que, la cual se van a mostrar al público los hechos acaecidos en el interior del escenario y dos puertas laterales que van a representar la ciudad, ¿no? Que era la puerta derecha y el campo, la puerta izquierda, ¿sí? Entonces va a haber un espectáculo, ¿no? Y salidas por donde la sociedad va a poder visualizar, ¿sí? Entonces era fundamental, sí. Entonces dentro de este teatro griego, los, el género literario más frecuente que se va a desarrollar durante esta época va a ser la tragedia, donde va a tener tres etapas, ¿no? Mejor dicho, una cierta estructura. Las trilogías, el diálogo y los actores con el asunto, ¿no? Entonces, las trilogías, ¿sí? Al inicio van a formar diversas trilogías donde... Va a estar compuesto por un grupo de tres tragedias, ¿no? Con un mismo asunto, mejor dicho, con un mismo tema, ¿no? El cual va, del cual se conserva el, la famosa trilogía, la Oristiada. ¿Sí? La Orestiada es una de las trilogías que se conserva. El diálogo ya se va a componer de largos discursos durante estas significaciones, donde sus intervenciones del coro se van a constituir una diversa especie de himnos intercalados, ¿no? En el cual el diálogo de los autores y alusivos al momento, ¿no? A la situación o al contexto de la historia. Los actores ya van a ser únicamente hombres, ¿no? Aunque van a tener que representar papeles femeninos, ¿no? Y van a ser solo tres los que van a tener que repartirse los papeles, ¿no? El primero y principal se va a llamar protagonista, el cual va a tener el cuerpo cubierto, ¿sí? Por una máscara y va a vestir una túnica, que era una de las primeras vestimentas. Ustedes dirán, pero mis en esa época no lo no significaban temas de la sociedad, no, ¿ya? Así como, por ejemplo, la Odisea y la Iliada son manifestaciones en las cuales se da a conocer los grandes heroicos de esa época, pues bueno, en, esta, en, el, en el teatro también se van a dar, sí, representaciones en honor a estos grandes guerreros, entonces, pero las vestimentas no van a ser alusivos Sí, a, las, eh, a los personajes de la historia, sino más bien van a ser un poco deficientes, se podría decir, van a representar sí, pero en modo de alabanzas, ¿no? Porque su único fin era alabar y tener beneficios para su cosecha, ¿sí? Entonces, 
como se va a enfocar nada más en ellos, su vestimenta, el vestuario que ellos van a tener, va a ser hecho por túnicas, coturnos y máscaras. Como mejor dicho, mis, ¿qué es una túnica? Pues bueno, esas famosas túnicas que son de los sacerdotes. ¿Ustedes han visto a los sacerdotes o no? <coughs> Encima de los, de la vestimenta de colores, ellos, debajo de ello, tienen una túnica, que es una túnica de blanco, ¿no? De especie de blanco, todo cubierto el cuerpo, en la cual los coturnos, ¿cuáles son? La soguilla, que que se amarran a la cintura. Y mis, ¿por qué usaban la máscara? Pues bueno, la máscara usaban una para no mostrar su rostro, claro está, y otro para dar a conocer las diferentes expresiones, ¿no? O manifestaciones de las cuales se va a manifestar, ¿no? Por ejemplo, si al personaje le tocaba estar triste, ellos se colocaban máscaras tristes, o si tenía que estar alegre haciendo un cambio de máscara, el cual les beneficiaba mucho y les ayudaba también en poder amplificar su voz, ¿no? Ellos tenían este beneficio de poder amplificar el tono de su voz, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existía micro, pues, ¿no? Bueno. Entonces, por ello que, que las máscaras le ayudaban a ello, ¿no? A querer, a poder amplificar, alargar el sonido de su voz, ¿ya? A ello se refiere, ¿sí? Entonces, eh, la vestimenta sí va a ser eh, diferente, distinta, a través del tiempo ya ha ido evolucionando, sí ha tenido cambios, ¿no? Muy bien. Y por último, los asuntos van a ser de carácter nacional, ¿no? Sacados de las leyendas heroicas, ¿no? Que era lo común y frecuente de esas épocas. ¿Ya? Muy bien, excelente, Caria. Claro, pues, ¿no? Lo que les decía, las máscaras tenían una representación, una identificación, ¿no? Que eran las diferentes o representaban las diferentes, los diferentes sentimientos que poseía el personaje que estaban representando. Dentro de la tragedia o del teatro griego vamos a tener a diversos representantes como Sófocles, Esquilo y Eurípides. ¿Ya? Eurípides que es uno de los grandes manifestantes. ¿Sí? Muy bien. La obra trágica ellos las mismas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como son manifestaciones escritas, entonces uno al leerla o visualizarla va a poder corregirlas, ¿no? Y van a representar previamente en concursos para su estreno durante las antedichas grandes dionisías, ¿no? O las grandes representaciones dionisíacas, donde como en la actualidad, por ejemplo, van a... Eh, Hacer un pequeño eh, concurso, se podría decir, en el cual el mejor hacía en el día central, ¿no? O, uno de los grandes representantes de esta época va a ser Esquilo, ¿no? Que eh, se desarrolla durante el tiempo de 500, del año 525 a 456 a.C., ¿no? Es considerado como el padre de la tragedia, el cual va a introducir un segundo doctor. Sí, con lo cual va a reducir o va a disminuir la gran extensión de las partes corales, ¿no? Donde se cantaba, mejor dicho, ¿no? Facilitando el diálogo dramático, ¿no? Donde sus argumentos, sí, sus, eh, su lectura, mejor dicho, el desarrollo de su historia se van a inspirar en las epopeyas y modestamente va a llamar a sus trabajos migajas de la gran comida de Homero. No, porque él no se consideraba ser perfecto, ¿no? Entonces, es por ello que lo denomina de esta manera, ¿no? Es un poeta profundamente religioso y desde ese aspecto va a contemplar la vida humana, ¿ya? La vida humana y el universo, ¿no? Dotado de gran talento, mejor dicho, poseía gran talento, va a ser conmovido, ¿sí? O mejor dicho, va a ser un buen patriota, ¿no? Que no va a olvidar 
su participación en los famosos combates de Maratón y Salamina, ¿no? De las 90 obras que Sofo, mejor dicho, digo de Esquilo, que va a escribir solo, van a quedar siete tragedias, ¿no? Los famosos persas, Prometeo Encadenado, ¿sí? Los, las suplicantes, los siete contra Tebas y la Orestiada, ¿no? Que van a estar divididas en tres dramas, Agamenón, las Coéforas y las Euménides, ¿no? Son tres etapas, ¿ya? Donde una de sus grandes manifestaciones de otro gran representante es Edipo Rey, ¿no? De Sófocles, donde Sófocles nace en Colona y va a ser hijo de Sófocles. ¿no? Un muy acomodado, mejor dicho, muy buena postura fabricante de armaduras, ¿no? Donde va a tener un alto funcionario o va a ser un alto funcionario del Estado, ¿no? Y general de la época de guerra. Desde ahí va a sentir una inclinación por el teatro y va a actuar como corifeo en las obras de teatro que es quien lo va a desarrollar, ¿no? De joven, él va a dirigir el coro de muchachos, ¿para qué? Para celebrar la victoria naval de Salamina, ¿no? En el año 480 antes de Cristo. Sí, y en el año 441 va a ser derrotado por Eurípides en un concurso de dramáticos, ¿no? De teatristas, se puede decir que se van a celebrar en Atenas, pero a partir del año 468 va a ganar el primer premio y de ahí en dos ocasiones ¿no? va a obtener grandes... Hasta ahí, dudas, consultas. No, ninguno, profesora. Todo claro, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en ello se va a enfocar las historias teatrales de esta época. ¿No? Sófocles en sí va a ser un gran representante de esta época, donde va a introducir en la escena un tercer actor, ¿no? Y va a relegar, mejor dicho, va a darle la opción al coro a un segundo plan, ¿no? Ya no solamente se van a dedicar a escenificar cánticos, ¿sí? sino va a introducir la intriga donde va a promo, o promover o, mejor dicho, dar a conocer una complejidad, ¿no? Donde va a perfeccionar la técnica dramática, ¿no? Va a ser el primero que va a abandonar la famosa trilogía, ¿no? Y va a desempeñar importantes cargos públicos, donde va a ser muy estimado por los atenienses, ¿no? Y la gran belleza que van a poseer sus diálogos en los que va a intercalar algunas veces algunas eh, partes cómicas, ¿no? Él va a escribir 123 tragedias, de las cuales vamos a conocer siete, como Edipo Rey, Electra, Ajax, Antígona, Edipo en Colona, las Traquinianas y Filotectes, ¿no? Hizo más movida 
en la acción escénica, ¿no? Eurípides va a ser ya un gran poeta culto que va a mantener su amistad con los filósofos Anaxo, Anaxágoras y Sócrates, ¿no? Donde profundamente realista sus obras se va a caracterizar por los complicados enredos, ¿no? Creando diversos... Eh, Dramas de intriga, ¿no? De él, él va a tener 88 obras que va a escribir y van a llegar 18 a ser conocidas, ¿no? Como Alcestes, Medea, Ecuba, Andromaca e Ifigenia, ¿no? En Taurido, las vacantes y va a aumentar considerablemente el número de actores, ¿no? En la comedia Aristófanes va a estar dotado de un de mucho ingenio y sentido del humor, ¿no? Donde se va a dedicar netamente a la comedia, ya no en la tragedia, donde sus obras van a estar llenas de sátiras audaces, ¿no? Y va a tratar, sí, a todos con problemas más notables de la vida pública, ¿no? Mejor dicho, de la sociedad, ¿no? Y tiene 11 comedias completas que van a llegar a nuestra época y las más famosas son las famosas Las ranas y Las nubes, ¿no? Entonces, dentro de ello, una de las grandes obras y famosas obras literarias va a ser el famoso Edipo Rey. Edipo Rey es una obra teatral muy famosa, el cual va a desarrollar, sí, diversos puntos de esta época, ¿no? Él, eh, esta es una obra muy llamativa, muy interesante, donde una peste, va a tratar sobre una peste que ya había desatado, se había desatado sobre Tebas, donde el pueblo va a estar muriendo, ¿no? En su desesperación, todos van a acudir al ágora, ¿para qué? Para pedirle la intervención de Edipo Rey, a fin de comprender la causa y remedio de tan terrible situación que estaba sucediendo en esta época. ¿No? Entonces Edipo en base a ello va a solicitar la, la ayuda de Creonte que es hermano de su esposa Yo, Yocasta ¿no? y tras consultar el, con el oráculo de Delfos Creonte le va a informar que la peste es a causa de un castigo de los dioses ¿Por qué? Por el asesinato de Layo que era el antiguo rey de Tebas a quien Edipo no había llegado a conocer por lo tanto, hasta que el responsable no explique, o mejor dicho, no culpe sus culpas, la peste va a seguir azoteando la ciudad y dañándola, ¿no? Entonces Edipo va a ordenar una investigación, ¿no? Y va a exhortar al pueblo a entregar al culpable. Entre tanto, el rey consulta al ciego Tiresías por consejos de Creonte. Entonces Tiresías le hace saber que él, él es el asesino del año, ¿no? Y que además va a vivir en incesto con su madre Yocasta. Entonces Edipo, que se tiene por hijo de Polivo, rey de Corinto, y Meriva de Doria, concluye que Creonte se ha confabulado con Tiresías, ¿para qué? Para destruirla. Entonces Creonte y Edipo van a discutir, ¿no? Muy fuerte, hasta que se va a hacer presente Yocasta. ¿Con qué? Con el propósito de disipar las preocupaciones de Edipo, ¿no? Entonces Yucasta le va a hacer saber que Layo va, había muerto en manos de unos bandidos en el cruce de Tres Caminos. Entonces asimismo le va a animar a no temer los, las profecías del oráculo, ya que en tiempos pasados predijo que Layo y ella van a tener un hijo que mataría a su padre y se desposaría con su madre. Para evitarlo, ellos lo que hicieron, eh, des se deshicieron de la criatura. Entonces, una profecía semejante había recibido Edipo en su juventud, razón por la cual se exilió de Corinto, ¿no? ¿Para qué? Para evitar su suerte. Entonces, luego, recuerda que en su exilio mató a alguien en el cruce de tres caminos, pero lo hizo por sí mismo, ¿no? Y no en grupo. Entonces, aún así, comienza a temer que él, eh, que él sea el asesino del año. Entonces, un mensajero va a aparecer para anunciar que Polivo ya había muerto y que éste debe ir a tomar su cargo como sucesor, ¿no? En la conversación, Edipo va a descubrir que no era hijo de sangre de Polivo, ya que el mismo mensajero le explica que lo recibió de un pastor, ¿no? Cuando era niño y lo entregó al rey Corín. Entonces, inmediatamente va a hacer comparecer al pastor que va a confesar que ese niño se trataba del hijo del ayo. ¿Quién? 
se lo había confiado, ¿para qué? Para que lo matara. Sin embargo, va a tener piedad este campesino de esta criatura y lo había entregado al mensajero, ¿no? Pensando que se lo va a llevar lejos de ahí. Ante la terrible verdad que estaba descubriendo, Yocasta se suicida. Entonces, Edipo va a estar consternado, ¿no? Y decide romper sus ojos con los broches del vestido de Yocasta, de modo que cuando él muera no pueda mirar a sus padres a los ojos en el Hades. ¿No? En el Hades. Entonces, Ciego le pide a Creonte que lo exilie, ¿no? Que lo busque, lo expulse. Y se condena a vivir para siempre como un extranjero desprovisto de todo poder, ¿no? Afecto y consideración. ¿Sí, chicos? Entonces, para comprender mucho mejor, vamos a ver este pequeño video. Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigua... Puede hacer a la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre, Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo tenía que la profecía se cumpliese y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólipo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólipo. Para salir de dudas decidió ir a consultar al oráculo de Delfos y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólipo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó, ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a cuatro patas, al mediodía anda a dos y al caer la tarde anda a tres? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con dos pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con tres pies. La esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey y se casó con Yocasta, viuda del Ayo y su verdadera madre. Con ella tuvo cuatro hijos, Polínites, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad, y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarlo. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. 
Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Muy bien. Entonces, ¿me deja entender, chicos? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, en ello se desarrolla el famoso teatro griego. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Mm? No, ninguna. Muy bien.